আজকে বলবো নবীর প্রতি ইমানের কথা কারণ আজকে রাত হচ্ছে সেই রাত যে রাতে সারোয়ারে কায় নাত বিশ্ব মানবতার মহানবী গোটা বিশ্বের শোষিত নির্যাতিত নিগুণিত জনতার মুক্তির দিশারি জেনাবে মোহাম্মদ রসুল উল্লাহামের মেয়েরাজ হয়েছিল যে পবিত্র রাতে আজকের সেই পবিত্র রাত কনসুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ সেই জন্য আজকে কথা বলবো নবীর ব্যাপারে নবীর উপর ইমানের ব্যাপারে এই কারণেই আজকে বলবো বাকি কথা আগামী বছর ইনশাহিদের পর ইসলামের দ্বিতীয় যে মৌল বিশ্বাস সেটার নামই হচ্ছে সালাত সেটার নামই হচ্ছে নবুয়ত যেরূপ ইমানের ক্ষেত্রে তাওহিদের উপরে ইমান আনা তাওহিদ হচ্ছে দিন সেরকম আনুগত্যের ক্ষেত্রে নবুয়ত হচ্ছে প্রকৃত দিন নবুয়ত দিন তাওহিদ দিন নবী নবুয়ত পারে সালাত নবী বলা হয় কাকে একজনের বাণী আর একজনের কাছে যিনি পুষায় দেন তাকে বলা হয় নবী তাকে বলা হয় রসুল ইসলামের পরিভাষায় আল্লাহর বাণী যিনি মানুষের কাছে পৌঁছে দেন তাকে বলা হয় নবী নবী সমস্ত কমের জন্য আল্লাহ পাক পাঠিয়েছেন ওয়ালে কুল্লে কম হাত প্রত্যেক কমের জন্য জাতির জন্য আল্লাহ পাক হেদায়তের জন্য নবী পাঠিয়েছেন নবী পাঠানো আল্লাহর দায়িত্ব হেদায়তের জন্য আল্লাহ পাক এই পৃথিবীতে অসংখ্য নবী পাঠিয়েছে নবী আর রসুল দুজনের মধ্যে পার্থক্য কি এটা জানা দরকার জানা দরকার কি না নবী হচ্ছেন একজন মানুষ তার উপরে আল্লাহ শরিয়ত নাজিল করেন তিনি এই শরিয়তের প্রচার করবেন কিন্তু প্রতিষ্ঠিত করার দায়িত্ব তার উপরে দেওয়া হয় না প্রতিষ্ঠিত করার প্রাণান্ত কর দায়িত্ব নাই দায়িত্ব হল প্রচার করা তারা হলেন নবী আর রসুল তিনিও একজন মানুষ শরিয়ত তার উপরে নাজিল হয় তার দায়িত্ব হচ্ছে এটা প্রচার করা এবং এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণান্ত করা এটাই হচ্ছে নবী এবং রসুলের মধ্যে পার্থক্য যেমন আল্লাহ সুবাহান হুয়া তার রসুলকে বলছেন হজুরকে বলছেন আপনার প্রভু আপনার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন আমি আপনি তা প্রচার করেন আপনি তা মানুষকে শোনায় দেন আপনি যদি তা না করেন তাহলে রেসালাতের দায়িত্ব পূর্ণ হল না রেসালাতের দায়িত্ব হল আল্লাহ যা বলেছেন সে কথাগুলি প্রচার করে দেওয়া এবং তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রসুলদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয় পৃথিবীর বুকে তা প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নবী যারা রসুল যারা আল্লাহ রবার আমিন রসুলদেরকে জননেতা বানিয়েছেন নবীরা হলেন নেতা নবীরা কি জোরে বলেন কি আল্লাহ পাক বলেন আর এইভাবে করে আমি নবীদেরকে জননেতা বানিয়েছি আমি তাদেরকে জননেতা বানিয়েছি আর আমার নির্দেশে তারা জনগণকে হেদায়ত করবেন এই দায়িত্ব দিয়েছি ওহির মাধ্যমে কল্যাণমূলক কাজ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছি তার ভেতরে হল নামাজকে প্রতিষ্ঠা করা জাকাত আদায় করা এবং বন্টন করা এবং তারা সবাই ছিলেন আমার বান্দা নবীরা সব আল্লাহর কি আল্লাহর বান্দা এবং তারা সবাই ছিলেন মানুষ নবীরা সবাই কি মানুষ এবং তারা ছিলেন নেতা আমরা যখন বলি আমার নেতা তোমার নেতা বিশ্ব নবী মোস্তফা সাল্লাম তখন আমাদের এক শ্রেণীর ভাইরা এ কথার উপরে আপত্তি তোলেন তানারা বলেন যে এটা বলা ঠিক নবীদের নেতা বলা ঠিক না কেন কয় যে অন্য অন্য রাজনৈতিক দলেরা তারা স্লোগান দেয় আমার নেতা তোমার নেতা অমুক সাতা মাতা এইসব কথা বলে তো এইটার সাথে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে নেতা যদি বলি তাহলে এটা তো ঠিক হলো না 
কি বলেন বলেন এরকম আমার ভাইরা আল্লাহ নিজে বলেছেন নবীরা হচ্ছেন নেতা ইমাম মানিত নেতা রসুল হচ্ছেন ইমামুল মুরসালিন সমস্ত রসুলদের নেতাকে মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম জোরে বলেন কে ইমামুল মুরসালিন আমরা যখন দরুদের মধ্যে পড়ি আল্লাহ আমাদের নেতা সারোয়ারে আলম লিডার অব দ্য ওয়ার্ল্ড গোটা বিশ্ব নেতা ইংরেজিতে বললে কোনো ক্ষতি নাই আরবিতে বললে ক্ষতি নাই উর্দুতে বললে ক্ষতি নাই কিন্তু বাংলায় যদি বলি আমার নেতা তোমার নেতা তাহলে ওনরা আপত্তি তোলেন বুঝি না মাতৃভাষার উপরে ওনাদের এই আপত্তিটা কেন রসুল যে আমাদের নেতা এতে কোন সন্দেহ আছে রসুল যদি নেতা না হয় তো রসুল কার অনুসারী হবেন কথা তো দুটো হবে হয় ইমাম না হয় মুক্তাদি হয় নেতা না হয় অনুসারী মোহাম্মদ সাল্লাম সহ সমস্ত নবীরা নেতা যারা বলেন নবীরা কি এই জন্য আমাদের প্রাণ প্রিয় স্লোগান নারায় থাকবির আল্লাহ আকবারের পরেই তোমার নেতা আমার নেতা কি হুজুর যে আমাদের নেতা সে কথা বলতে কি আপনাদের মনে কোনো কষ্ট আছে কোন লজ্জা বা ভয় আছে তাহলে জোরে সরে চিল্লায় কন্ত তোমার নেতা আমার নেতা কে আরো জোরে বলেন রাসুলে করিম সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম তিনি হচ্ছেন গোটা বিশ্ববাসীর নেতা এখন পৃথিবীতে যত নবী এলেন সমস্ত নবীরা হচ্ছেন মানুষ সমস্ত নবীরা কি জোরে কন কি অনেকে আছেন এ ব্যাপারে আপত্তি তোলেন তারা বলেন না নবীরা মানুষ না আচ্ছা নবীরা যদি মানুষ না হয় নবীরা কি জেন যদি জেন হয় তাহলে মানুষের চাইতে কি জেনের মর্যাদা বেশি আচ্ছা জেন না মানুষ না তবে কি ফেরেস্তা নবীরা যদি ফেরেস্তা হয় তাহলে ফেরেস্তার মর্যাদা মানুষের চাইতে বেশি না কম মানুষের মর্যাদাই তো বেশি সুতরাং নবীরা সব কি ছিলেন বিশ্বাস করুন আকিদাকে মজবুত করুন সমস্ত নবীরা মানুষ ছিলেন জোরে বলেন সমস্ত নবীরা কি আল্লাহ রাবুন আর আমিন তার সম্পর্কে বলেছেন নবীজি সম্পর্কে আল্লাহ পাক বলেন নবী আপনি বলে দেন অনবি আপনি বলেন আমি তোমাদের মতই মানুষ ইন্নামা আনা বাসারুম মিসলুকুম কত সহজ কথা ইন্নামা ইন্নামা আসে হসরের জন্য আমি তোমাদের মতই মানুষ এতে কোন সন্দেহ নাই তোমাদের মতো মানুষ পার্থক্য হচ্ছে আমার কাছে অহিয়াস পার্থক্য হল আমার কাছে অহিয়াস আরো পার্থক্য আছে বেদাত পন্থীরা তারা যেন কথায় কোনো ফাঁক না পায় সেই জন্য আপনাকে জিনিসটা বুঝে নিতে হবে ওরা বলে যে তফসিলের মাহফিলে বলা হয় রসুল নাকি আমাদের মতো মানুষ মানে আমরাও গুণা করি রসুলও গুণা করে আমরাও মিথ্যা কথা কই রসুল মিথ্যা কথা কয় এই রকমের মানুষ কন্যা রসুল আমাদের মতো মানুষ কি রকম তার ব্যাখ্যা হল মা বাপের পুরুষ এবং স্ত্রীর দুজনের বিশেষ প্রক্রিয়ায় যেমন এই পৃথিবীতে মানুষ জন্মগ্রহণ করেন সমস্ত নবীরা সেইভাবে মায়ের পেট থেকে এসেছেন এদিক থেকে আমাদের মতো মানুষ সাধারণ মানুষেরা ঘুমায় নবীরাও ঘুমান সাধারণ মানুষেরা বাজার ঘাট করে নবীরাও বাজার ঘাট করেছেন নবীরা বিবাহ করেছেন সাধারণ মানুষের মতোই বিবাহ করেছেন বাচ্চা হয়েছে খাওয়া দাওয়া করেছেন পেশাব পায়খানা হয়েছে মানুষে যা যা করে সব অনুরূপভাবে তারাও তাই করেন এই হিসেবে তারা মানুষ এই হিসাবে তারা কি পার্থক্য কোথায় পার্থক্য হল পৃথিবীর সব মানুষ গুণা করতে পারে আল্লাহর কোন নবী গুণা করতে পারে না জোরে কনসুবাহান নবীরা মাসুম সেই যে নবীরা মাসুম 
সেই মাসুম কিন্তু চল্লিশ বছর বয়সের সময় যখন নবুয়াত পেলেন সেইখান থেকে মাসুম তা নয় নবীর জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত নবুয়াতের আগেও মাসুম পরেও মাসুম জরে কথা ক্লিয়ার হয়ে গেছে না কথা ক্লিয়ার হয়েছে না কোন নবীর কোন গুণা নাই নবীরা মিথ্যা বলেন না নবীরা সঠতামি করেন না প্রবঞ্চনা করেন না প্রতারণা করেন না এদিক থেকে তারা হলেন সুপার কোয়ালিটির মানুষ কি মানুষ সুপার কোয়াল শ্রেষ্ঠ মানুষ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ কারা আল্লাহর নবীরা আমার বন্ধুগণ নবীরা হচ্ছেন মানুষ এই দিক থেকে মানুষ আমরাও খাই তারাও খান এই জন্য কাফেরা বলতো মা লেহাজার রসুল এ কি আশ্চর্য ধরনের রসুল বাজারে যায় আমাদের মতো আমাদের মতো খানাফিনা করে আমাদের মতো বিয়ে সাজি করে কি আশ্চর্য ধরনের রসুল ওরা আশ্চর্য হয়ে যেত ওরা মনে করত যে রসুল যিনি হবেন তিনি আবার এভাবে বাজারে যাবেন কেন খাবেন কেন তিনি একটা অতি মানব ধরনের হবেন অতি মানব ধরনের তারা চিন্তা করত আসলে আল্লাহ পাক মানুষের জন্য নবী মানুষকে নবী বানিয়ে সব চাইতে বড় এসান করেছেন কনসুবাহান আল্লাহ আল্লাহ পাক কোরআনে করিমের মধ্যে বলেন এই পৃথিবীতে যদি ফেরেস্তা বাস করত মানুষ বাস না করে আল্লাহ রবুন আলমিন বলেন নবী বলেন এই পৃথিবীতে যদি ফেরেস্তা চলাফেরা করত এই পৃথিবী যদি ফেরেস্তার বসবাসের জায়গা হতো তাহলে মানুষকে নবী না বানাইয়া আমি ফেরেস্তাদেরকে নবী বানাইয়া দিতাম যেহেতু পৃথিবীতে বাস করে মানুষ কাজী নবীও পাঠাইছি মানুষ কথা কন না কেন নবীও কি সমস্ত নবীরা হচ্ছেন মানুষ ভাই আমার একটা চিন্তা করেন ফেরেস্তা যদি আমাদের জন্য নবী হতো আমাদের জন্য তাহলে স্নান হতো না কল্যাণ হতো না কারণ ফেরেস্তারা পুরুষও নয় নারীও নয় ফেরেস্তাদের বউ নাই বিবি নাই বাল বাচ্চা নাই তাদের কিছুই নাই বাড়ি নাই ঘর নাই মোষ নাই গরু নাই কল নাই কারখানা নাই খেত নাই খামার নাই নির্বাচন নাই ভোট নাই তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে কোনো মাথা খামানো নাই এই ধরনের ফেরেস্তা যদি মানুষের নবী হতো মানুষের সমস্যার সমাধান কি তারা করতে পারত না কি কন জোরে বলেন পারত আরে বাবা স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া লাগে কেন তা ফেরেস্তায় বুঝবি কি তার তো নিজেরই বউ নাই নিজে পুরুষই না ফেরেস্তা কোন কলের মালিক নয় কোন কারখানার মালিক নয় শ্রমিকরা মালিকের চামড়া খুলে নেব আমরা এই যে স্লোগান দিল এখন সমস্যার সমাধান কেমনে হবে ফেরেস্তায় কি সমস্যার সমাধান করবে পারবে করতে জমিনের আইন ঠেলা ডালি হচ্ছে মারামারি হচ্ছে যুদ্ধ হয় বিগ্রহ হয় এগুলি ফেরেস্তা কেমনে সমাধান করবে আমাদের দেশে যে বর্তমান রাজনৈতিক সংকট হয়েছে এই সংকট ফেরেস্তাদের যদি দিয়ে দেওয়া হয় ফেরেস্তারা শুধু কান বেয়ার বলবে আল্লাহ এই বিপদে আমাদের কেন ফেলালে মানুষের সমস্যা বোঝে মানুষে মানুষের সমস্যা কে বোঝে সেই জন্য আল্লাহ রব্বুল আলমিন মানুষের জন্য নবী মানুষ মানুষকে নবী বানিয়ে গোটা বিশ্ববাসীর উপর আল্লাহ পাক এহসান করেছেন সুবাহ আল্লাহ জোরে কন আলহামদুলিল্লাহ ভাই আমার নবীরা হচ্ছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানুষ তাদের মতো শ্রেষ্ঠ মানুষ আর পৃথিবীতে নাই তারা নিজের থেকে কোন কথা বলেন না তারা কথা বলেন আল্লাহর কথা জোরে বলেন কার কথা নবীও মানুষ আমরাও মানুষ পার্থক্য আমি আপনাদের বুঝাই দিলাম পার্থক্য হল দুনিয়ার সব মানুষ মিথ্যা বলতে পারে গোনা করতে পারে সব রকমের কাজ করতে পারে কিন্তু নবীরা কোনো গোনা করেন না জোরে কনসুবাহান এখানেই পার্থক্য আর নবীরা যা বলেন আল্লাহর কথা বলেন কার কথা বলেন আল্লাহ পাক বলছেন আমার নবী ওয়ানা 
إن هو إلا وحي وحاب نبي أمار نجر نفس كي ونشرن كوري نجر پربرت تي كي ونشرن كوري كونو كثا بولين نا نبي جا بولين شاب أمار كثا بولين نامي جا بولتے بولي تائي بولين نبي جو دي أمار تي كي آمي بولي ناي امون كونو كثا جو دي تيني أمار نامي قرآن شريبير بيتر جو دي دوكائي دي تين تاولي كي كورتان شنو فلو تقول علينا بعض اللقابيل لاخذنا منه باليمين جدي امار نبي كونو قطاني جد تك بانيه قرآن كريبير بي تر جدي جوكاي دي تين تاهولي امي امار نبي ري دان هات كي چپ دور تام امار نبي ري کنٹو نالي كي امي اللہ كي تفه لي دي تام نبي ري گولار ای کنٹو نالي تا كي ربي لي دي تام امار نبي हमें जा बोले ची, शेटाई तीनी बोले चेन, नीचे थे के कोनो कदा बनाम ना ही, जरे कल सुबहानअल्लाह, ये नबी देर के बनान, जरे कल ना के बनान नबी देर के, अल्लाह पाक नबी बनान, नबी भोट दिया है ना, नबी निर्बाचन करे है ना, नबी इलेक्शन करे है ना, नबी अल्लाह बनान, अल्लाह रब्बुलालामी وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين الله پاك بولين شد رستا بولي دور دائت تو امي الله جيخان روح چاشن کو باكا پات شيخان شد رستا بولي دور دائت تو امار اي پردی بيت آشن کو باكا پات آچه شوزہ پہت بولے دے بے اللہ بولے نامی شوزہ پہت بولے دے بے شہی شوزہ پہتر نام ہو لو اسلام بولین شوزہ پہتر نام کی شبائی بولین شوزہ پہتر نام کی شوزہ پہت ہو لو اسلام ہمارو جاتو پہت اسے شب باکا دارمونی رو پیک کھتا با دیر پہت باکا شماستان ترے پہت باکا پوزی با دیر پہت باکا زاتیو تو با دیر پہت باکا شوزہ راستر نام ہو لو اسلام شوزہ راستر نام کی ये इस्ता में रास्ते के दाखा बार जन्नत अल्लाह रब्बू ना रमीन अशुंग को पे गम बर दुनिया है बाजी चेन आर नवी देर के निजेरे पक होते के हिदायत दिए चेन नवी डा निजे थे के कोनो कथा बोले नहीं नवी देर के अल्लाह पाक बनिए चेन जे नवी री कथा मैं आज के बोलते चाहे अपना देर सामने हमार आलोचना � شیٹا ہلو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایر کتھا اس کے بول بو پران بھورے انشاءاللہ امر حضور ایر کتھا بول بو اس کے اس کے رات ہلو شہی رات شہی رات جراتے ای دھولی ری دھولا تھے کہ اللہ پاک تر حبیب کے عرش عظیم نہیں گئے چھلن سبحان سلائے کن سبحان اللہ ای پردی بیر مانوش گوڑی کن تھار کر ار چننے اللہ نبی دیرے پاٹھیے چھن मानुष तो आला बनाई सें ये मानुष है सोचता क्या बोलें ना के ये मानुष गुलू जनों पौध थरा या ना जाए अंधों कारे रहे तो रे थरा जनों तात्मुक ना भंगी कुनो मुसीबत जनों मानुष ना आप बोले सलार जन नाला पाक नूर दिया दिने नालो दिया दिने नाला पाक बोलें कद जा कुम من الله نور وكتاب مبين. أمي الله أرفق كتك. فما ده جنيس؟ هذا علو. أي نور كي؟ حضور. أي نور هذا حضور. محمد صلى الله عليه وسلم قال الله بات نور بولت سن. سبحان الله كون. حضور هو النور. قد جاءكم من الله نور. أمي الله أرفق كتك. فما ده جن نور هذا. هذا دي شيء أكنا كتاب. كديلا. كتاب دي شيء. نور دلا میں امون نور امون نور دیا چی قرآن کریم مدد اللہ ربنا رمین حضور کی سراج منیرہ بولین پردیب تو اجالک تا پردیب شنگ تنونا کر لین شرجر ساتے نوائیں چادر ساتے نوائیں تارار ساتے نوائیں حضور کے تنونا کر لین اکتا پردیب ساتے سارا گر ساتے تار مانے والا شرجر آلو جاتو بیشی ہو शुरुजो के आमों पर जनतो जो दिच्छता चला आए नो तून आरक्ता सोचो सो शुरुजेर जन मोदी जे पार बिना चाह जो तो सुंदर तर आलो होगना क्या नो के आमों पर जनतो जो दिच्छता चला आए 
ছোট্ট আর একটা চাঁদের জন্ম দিতে পারবে না কথা ঠিক কিনা কন কিন্তু আপনি চিন্তা করেন এই চট্টগ্রামে প্যারেড ময়দানের কাছে কারো বাড়িতে একটা মোমবাতিতে আলো জ্বলতেছে সারা চিটগং আর কোথাও আলো নাই চট্টগ্রামের মানুষগুলি তারা জানলো প্যারেড ময়দানের কোন একটা বাড়িতে একটু আলো আছে সবাই যার যার চারাক নেওয়া ছুটলো আপনার বাড়ি থেকে আলো নেবে আপনি কি ভয়েস ছোটে আলো নিয়ে পলায় যাবেন নাকি তারা সবাই মিলে যদি আপনার সেরাক থেকে আলো নেয় আলো কি কমে যাবে নাকি আগুন কি কমে যাবে নাকি সারা বাংলাদেশের মানুষ নদীতে যদি ওই একটা চেরাক থেকে আলো নেয় তাতে কি আলো কমবে নাকি সারা পৃথিবীর মানুষ যদি নেয় তাও কি কমবে নাকি আল্লাহ রব্বুন আলমিন বলেন হাবিব আপনাকে আমি জ্ঞানের আলো বানাই দিলাম পৃথিবীর বুঝলে কেমন পর্যন্ত এই আলো বিকরণ হবে এই আলোতে কম পড়বে না জোরে বলেন সুবাহান জ্ঞানের আলো কিসের আলো বহির জ্ঞান সেই জ্ঞান কোন জ্ঞান বহির জ্ঞান আল্লাহ পা নবীকে নূর বানালে নূর বানিয়ে পাঠিয়ে দিলেন তাকে এই দুনিয়ার বুকে নবীদেরকে জ্ঞান দিয়েছেন আল্লাহ সুবাহান জ্ঞান দিলেন কে আল্লাহ পা সাধারণ নেতা আর নবীরাও নেতা পার্থক্য হলো সাধারণ নেতারা তারা কথা বলে নিজস্ব মন মস্তিষ্ক দিয়ে আর নবীরা কথা বলেন আল্লাহর কথা নবীরা কার কথা বলেন আল্লাহ পাকের কথা বলেন আর সাধারণ যত নেতা আছে এ সবাই কথা বলে যাদের নিজস্ব মন মস্তিষ্ক প্রসূত কথা যার জন্য দেখুন হজরত ইব্রাহিম আলাইসালাম তার আব্বাকে ডেকে বললেন আমার পিতা হে আমার আব্বা যান আমার কাছে এমন ইলেম আছে আমার কাছে এমন এক ইলেম এসেছে যে ইলেম আপনার কাছে নাই সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করেন সোজা রাস্তা আমি আপনাকে দেখাইয়া দেব আমার কাছে যে জ্ঞান আসছে সেই জ্ঞানটা কার 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 সেই জ্ঞানটা কার আল্লাহ পাকে লুত আলাহ সালামকে আল্লাহ পাক বলেছেন আমি তাকে আমার পক্ষ থেকে ইলেম দিয়েছি হেকমত দিয়েছি এভাবে প্রত্যেক নবীর কাছে ইলেম আর হেকমত গিয়েছে কার কাছ থেকে আল্লাহ পাকের কাছে থেকে আল্লাহ পাকই হচ্ছেন সমস্ত নবীদেরকে জ্ঞান দান করেছেন আর নবীকে বানিয়েছেন বিশ্ব নবী আমাদের নবী যিনি মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম তিনি কি নবী আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে বলেছেন আল্লাহ রবুন আর আমিন বলেন হে নবী আপনি বলে দেন এই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের জন্য তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহ আমাকে রসুল বানিয়ে পাঠিয়েছেন আমি তোমাদের সকলের জন্য রসুল সবার জন্য এই পৃথিবীতে আকাশে জমিনে আল্লাহ যা বানাইছেন সব কিছুর উপরে আমি রসুল আর বিশ্ব নেতা বিশ্ব নবী হওয়ার জন্য যা কোয়ালিটি থাকা দরকার সব কোয়ালিটি আল্লাহ হুজুর কি দিয়েছিলেন দেন নাই জোরে বলেন দেন নাই আচ্ছা আপনারা বলেন তো হুজুর কোন মাদ্রাসা থেকে টাইটেল পাস করছিলেন হুজুর কি ফাজেল পাস করছিলেন আলেম দাখেল মেট্রিক পাস করছেন এম এ বিএ কিছু বাস করেন খুজুর তো লেখাপড়াই জানতেন খুজুর লিখতেও জানেন না পড়তেও জানেন না এমনকি নিজের নাম সই করতেও পারতেন না তাই বলে হুজুর কি মূর্খ ছিলেন রসুলকে যদি কেউ মূর্খ মনে করে তার মতো মূর্খ আকাশের নিচে যাবেন উপর আর একটা হতে এবার শুনুন নবীজি নিজে কি বলেন আল্লাহ নবী বলেন ইন্নামা নবীজি বলেন শুনে রাখো আমি পৃথিবীতে প্রেরিত হয়েছি একমাত্র শিক্ষক হিসাবে জোরে বলেন সুবাহান পৃথিবীর সমস্ত মানুষের শিক্ষক হয়ে পৃথিবীতে আমি আসছি সমস্ত মানুষের শিক্ষক আল্লাহ রবুন আর আমি নাই পৃথিবীতে কোন মানুষের কাছে তাকে পড়ান নাই তার কারণ হলো মানুষ তার নিজস্ব জ্ঞান দিয়ে তাকে জ্ঞান দান করবে সেই জ্ঞান দিয়ে রসুল কি করবেন তিনি বিশ্ব নেতৃত্ব কেমনে দেবেন এই জন্য অফুরন্ত জ্ঞানের মালিক যিনি অসীম জ্ঞানের মালিক যিনি সে আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার হাবিবকে নিজের পক্ষ থেকে জ্ঞানী বানাইয়া দিলেন 
যার কারণে আজ পর্যন্ত নবীজির কোন কথা এমনটি প্রমাণিত হয় নিজে নবীজির ওই কথাটা অবজ্ঞানী আজকের যুগে চলতে পারে না এমন কথা কেউ বলতে পারে নাই সুবাহ আল্লাহ কল সুবাহ আল্লাহ ভাইরা আমার নবীর প্রত্যেকটি কথা সায়েন্টিফিক কথা প্রত্যেকটা কথা বিজ্ঞানের কথা অথচ কোন বিজ্ঞান আগারে তিনি লেখাপড়া করেন নাই কোন স্কুল কলেজে পড়াশোনা করেন নাই নবী যা বলেছেন সব বলেছেন আল্লাহর জ্ঞান দিয়ে যার জন্য অবশ্য কিছু ছেলে পেলে কিছু আধুনিক শিক্ষিত লোক আছে যারা বলে যে ওই চোদ্দশো বছরের পুরানা কথাবার্তা আজকে চলে চলে না বলেন এরকম আমি বলেছি এই সব ছেলেগুলোকে দাওয়াত দিয়া চায়ের দোকানে এক কাপ চা একটা সিঙ্গারা খাওয়াবে তারপরে বলবেন বাবা এই পাইকের কথা টা কইও না খুচরা কথা কও চোদ্দশো বছর আগে রসুলের কথা চলতে পারে না কোনটা পারে না ইন্ডিকেট করো স্পেসিফিক কথা বলো রসুলের কোন কথাটা অচল সেটা বলো বলতে পারবে না তখন কিন্তু মুখ বন্ধ হয়ে যাবে জবাব দিতে পারবে না টেস্ট করে দেখে তাহলে বলে কেন বলে কোন সে কথা বিশ্ব কবি কবি সম্রাট আল্লাহ ইকবাল রহমতুল্লাহ আলাইহে বলেছেন কেন এইসব কথা ওরা বলে আল্লাহ ইকবাল বলেছেন উনি কমাফিল সমার তাহ চারা গমেরি হে আমি অন্যের মাহফিল সাজাই নিজের কোন মাহফিল নাই আমি অন্যের রাতে সেরাক চালাই আমার নিজের কোন সেরাক চারাক নাই আমি অন্যের মতলব নিজের জিব্বা দিয়া বলি আমার নিজস্ব কোন সে নাই কোন বক্তব্য নাই আজকে যারা এই কথাগুলি বলে যে ইসলাম মানুষকে চোদ্দশো বছর আগের ইসলাম পুরানা ইসলাম কিছু দিতে পারে না এই লোকগুলির জিব্বার উপরে ভর করেছে প্যান্টাগন ভর করেছে পিকিং ভর করেছে মস্কো ভর করেছে শান্তি নিকেতন কথা ঠিক কি না কর জোরে বলেন ঠিক কি না আল্লাহ মা ইকবাল আল্লাহ তাকে জান্নাতুল ফের দাউস না শিব করুন জোরে কোন আমি আমি ওনার ছবি দেখে আমি ওনার দারুণ ভক্ত পৃথিবীতে যত কবি কবিতা আমি পড়েছি আল্লাহ ইকবাল আমার আমার প্রিয় কবি আমি ওনার ছবি দেখে চিন্তা করছি এইরকমের দাড়ি কামানো মানুষ এইরকমের মৌসলা মানুষ এত সুন্দর সুন্দর কথা পাইল কই তার প্রত্যেকটি লেখা কোরআনে কারিবের তর্জমা তার সিরোয় বেরিয়েছে হলো কি করে পাশ্চাত্যে লেখাপড়া করেছেন অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করেছেন হলো কি করে এরপর একটা কবিতা আমার সামনে পড়ে গেল ওনার লেখা আমার তখন জেহেন সাফ হয়ে গেল উনি পেলেন করে উনি লিখেছেন ক্ষীরা না কার শেখা ক্ষীরা না কার শেখা মাগরে বিকি দাও দানেশ কারণ মদিনার ধুলাবালি গুলি আমার চোখের উপরে সুরমার মতো লাগানো ছিল সুতরাং পাশ্চাত্য আমাকে আমাকে প্রতারিত করতে পারেনি আমি এই কবিতার আলোকে আমি আল্লাহর নামে কসম করে বলতে পারি যদি আমার দেশের কলেজ গুলিতে আমার দেশের বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে যদি আল্লাহর এই কোরআনটা পড়ানো হতো আহারে বলেন কলেজে কোরআন শরীফ পড়ানো হয় বিশ্ববিদ্যালয় কোরআন পড়ানো হয় সব পড়ানো হয় কিন্তু কোরআন পড়ানো হয় না আমি আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি আমাদের দেশের কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে এই কোরআনে কারিমের তাফসির যদি পড়ানো হতো একেবারে ক্লাস এইট থেকে শুরু করে মাস্টার ডিগ্রি পর্যন্ত কোরআনের তাফসির যদি পড়ানো হতো নবীজির হাতির যদি পড়ানো হতো 
আমি কোরআন হাতে নিয়ে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে পারি বিশ্ববিদ্যালয় আর কলেজগুলি আমাদেরকে ডাকাত আর সন্ত্রাসী উপহার দিত না কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় আমাদেরকে উপহার দিত খালিদ বিন বলি আমাদেরকে উপহার দিত গাজি সালাউদ্দিন আমাদেরকে উপহার দিত শহীদ তিতুমি টিপু সুলতান শাহ মজনুল এগুলি আমাদের উপহার দিত উপহার দিত বিশ্বের সেরা সেরা নাম করা ইসলামী চিন্তাবিদ হাস তাই বাংলাদেশের একজন কবি খুব দুঃখ করে বলেছিলেন তাহলে কি আমাকে বলতে হবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেটা কি একটি ডাকাতদের গ্রাম এ নিয়ে বহু সমালোচনা হয়েছিল কিন্তু পরে দেখা গেল যে কথা একেবারে তিনি মিথ্যে বলেননি অযৌক্তিক বলেন নাই মারামারি যখন শুরু হয় বিশ্ববিদ্যালয় হায় রে আল্লাহ পুলিশেরা যা দৌড় দেয় চতুর্দিক দিয়া কি এর পাহারা দেওয়া বন্দুক ফালাইয়া ধুইয়া বাবার মা কই দৌড় দেয় আল্লাহ জান তো আমার দা বাসু পরের তো পরের কথা আমার বন্ধুগণ যার কথা আজ আমি বলতেছি জানা আমি মোহাম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুনা রাবিন এই পৃথিবীর বুকে তাকে সবচাইতে বেশি মর্যাদা দিলেন সবচাইতে বেশি সম্মান দিলেন পৃথিবীতে যত নবী এসেছেন কমের নবী গোত্রের নবী এলাকার নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে বানালেন বিশ্ব নবী তারপরে আল্লাহর নবী আল্লাহ রাব্বুনার আমি বান্দাদেরকে বলেছেন অন্যান্য যুগের নবীরা উম্মতরা তাদের নবীদেরকে নাম ধরে ডাকাডাকি করত তোমরা যেন আমার নবীকে নাম ধরে ডেকো না এভাবে করে নবীদেরকে আল্লাহ রবুন আমিন নাম ধরে ধরে ডেকেছেন কিন্তু মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে ইয়া মোহাম্মদ বলে কোরআন শরীফে কোথাও ডাকেন নাই নিজে তো আল্লাহ ডাকলেনই না নিজে তো হুজুরকে কোথাও আল্লাহ নাম ধরে ডাকলেন না বরং উম্মদদেরকেও নিষেধ করে দিলেন আমার নবীকে এভাবে নাম ধরে কখনো ডাকাডাকি করবে না আল্লাহ পাক তার নবীকে এভাবে মর্যাদা দিলেন সম্মান দিলেন এ সম্মান সকল দিক থেকে সম্মান সৌন্দর্যের দিক থেকে লেখার দিক থেকে মর্যাদার দিক থেকে রসুলকে এমন বানালেন হজরত আদম থেকে শুরু করে ইসার আসলাম পর্যন্ত এই পৃথিবীতে যত নবী আল্লাহ পাঠালেন সমস্ত নবীদের গুণা বলে এক জায়গায় করে একা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামকে আল্লাহ দান করে দিলেন সৌন্দর্য দিলেন এত বেশি দেখতে পেত তাহলে নিজের হাত কাটতে কাটতে কখন যে নিজেদের কলিজা কেটে ফেলে দিত ওরা টের পেত না হাজরাত ইউসুফ কে দেখে কিছু মাত্র মহিলারা নিজেদের আঙ্গুল কাটাই দিয়েছিল আর রসুলকে দেখে সাহাবাই কেরাম তাদের কল্লা কাটাই দিয়েছিলেন এই সম্মান এই মর্যাদা দিয়ে আল্লাহ রাবুনার বিন তাকে দুনিয়ায় পাঠাই দিলেন দায়িত্ব দিয়ে দিলেন জমিন হলো আমার দায়িত্ব দেওয়া হলো এই জমিন হলো আমার আমার জমিনের উপরে আমার দাও বিধানকে কায়েম করে দিবে এটাই দিলাম দায়িত্ব এই দায়িত্ব পালন করতে নবীজির মক্কি জিন্দিগিতে তেরো বছর সময় লাগলো মানুষ তৈরি করতে তেরো বছর পূর্ণ হওয়ার পথে এমন সময় রবুনার আমি ইচ্ছে করলেন নবীজিকে আপন দরবারে ডেকে নেবেন কিছু খাস কথা বলার জন্য নিজের দরবারে ডেকে নেবেন মেয়েরাজ করাবেন আর সে আজীবে ডেকে নেবেন এই পৃথিবীর কোন পয়গম্বরের কেসমতে যা হয় নাই আপনার আমার নবী মোহাম্মদ সরাসলাম কাল্লা রব্বুল আরামি সেই মর্যাদা দিয়েছেন জরে কনসুবাহ ধুলির ধরা থেকে 
رسول کے عرش عظیم نہیں جا ہوئے برا کے لو برا خوچے بارکن تھے کی اتپن تھے ایر ارت خوچے بیزلی بدد تھی گوچی شمپن گھوڑا چاہیتے چھوٹو خوچوں نے چاہیتے بوڑ ای جاتی ہو ایک تا پرانیر موتو حضرت جبرائیل میں آشتے ہیں اما دن دے سے کارو کارو باڑی تے آئے نائے باندھا نو تھا کہ ایسو بیٹا گھوڑا آسے دویٹا ڈانا آسے ماتھا تا میں لوکر موتو سل گولا زلے پڑ سے نیسے لیکھا آسے حاضا براک النبی صلی اللہ علیہ وسلم آمدہ سے کتھا ہے پائی سے اللہ ہی سے مٹھے کتھا بازے کتھا اللہ ہی رکم اٹھا میں لوک مارکہ گھوڑا پٹھائی سے لحضور کنے اور سے مٹھا کتھا ہوئی رسول کے مکہ تھے کہ امہ باب امہ حانی تھے کہ حضور کے بیر کرنیا جا ہلو بائیت المقدس شمست پیغمبر دنیا اللہ جدہ نے پاتھیا چھلین شمست روح بستی چھلو شگانے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہم تھے کہ میں راس کر لین ایتو ٹکن سنو اسرا قرآن کریم بول چھے اسکر کاری شاہب جگہ ہم تھے کہ تلاوات کر چھلین سبحان اللہ دی اسرا بِعَبْدِهِ لَيْلَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَقْصَابِ إلى آخر الآية کرو کرو مطار مدد درم بگان پڑھشنا کرے با آدھونی چنتی دلو آدھونی شکی دلو تا دن مدد چنتی چاہ ستے بارے جی لوگ گرابیٹیشن پار ہوئے مدد کرشن شکتی پار ہوئے ایتا جوڑو پدت چھو ایتا جوڑو شوری کی کولے مدد کرشن پاڑی دیا اوپر چولے گا لوٹا how is it possible کی کولے شم بھو چندہ نا مدد مدد آستے بار کین جو ایک منار ایشور چندہ نیدہ نائی ہم ہیوستر نے دیکھے لہا امریکار شئی مہاشن نگا بشنا گا شئی گانے دیکھ لہا بیرات راکیٹ جے راکیٹ تا ترا پاتھا تے چے سیلو کین تو پاتھا ہے نائی کی شاپ پرابلم ہوئے سے شئی جنڈو شئی تو ایری کورا راکیٹ تا دیکھ لہا راکیٹ تا جے دارو جاتا شئی دارو جاتا دارو جاتا نہیں اوزن ہوتش بیش ٹون دارو جاتا ایمون تیکنولوزی دیئے دارو جاتا تو ایری کورا ہوئے چھے جے ایک تا لوکی دارو جاتا ہے بابے لگائی دیتے پارے اب ار کھولے ہو دیتے پارے بیش ٹون اوزن دارو جا ار پورا راکیٹ تا اوزن تا کی ہوئے چیتا کریں تین تا جنیش تھا کے دو تا تھا کے سلنڈر ار ایک تا تھا کے جیتار بیتار مانوش تھا کے شے مانوش بوشر جنر ایک تا ار دو تا سلنڈر تھا کے جو کن ایک ہم تا کے چھلے دا ہوئے تا کن دو ایت دی گے دو جا جے کول والی شر موتو تھا کے دیکھ سن کے نا سوی تے اپنا را اے دو تا زولے پوڑے گا لو جاوار شمائے اے دو تا جے فورس لگے دی لو اے فورس سے لاب گرابیٹیشن پار کرے دی لو ایر پر آر تار کنو تیل لگ بینا بینا تیلے زوتو خوشی تو تو اوپر چلے دیتے پاتے سنتا کلا مانشر ماتھائی زو دیئے ہی گیان اللہ دین اے تو جنیر جنیش اے تو پاور فول کرے چھلے دا ہوئے چھے لاب گرابیٹیشن پار ہوئے جوار پاور مدد کشن شکتی شدو پردی بیر نائی پرتیکٹا گرہو پرتیکٹا اوپو گرہیر آلاد آلاد مدد کشن آچے زو دیتا نا تھا تو एक तथ्य का एक तब चिन्ह है पृथ्वी ते लौंडो भंड है जेतो प्रत्येक तरह आला दाला दा मध्य कर्षण शक्ति आचे तो सही जिन्स टा एवं भी चोले जाए अल्लाह रब्बुल आरामीन तार हबीब के निबेन आपना रोतो सीन तक एम जिन्ह गैलो के में ये तक की कोरे संभव आपना माथा ढोक बिना आपना लामर माथा ढोक � दुनियार मानुष तुम्ही, आमार कुदरत तुम्हारा माथा है भोग बेना, शेर जन्नों, इस्रार घटना बोलते कि आप रब्बुलाल अमीन शुरू ही को लेन, सुबहानल्लादी असराबियाबिदी, सुबहानल्लादी, समस्त दुर्बलता, अक्खमता थे के मुक्तो शेर शत्ता, जिनीतार बंदा के इस्राक करिए चल मैं रास करिए चल कल सुबह न अल्लाह इधर दी समस्त दूर वालों तो आँख मत आती कि मुक्त तिनी तिनी पार करेंगे गिये चल पार परे मूर्त तेरी भी तोरे महाशुन्न न पारी दिए शे महाशुन्न मानी तू ये इखम्ते के शुरू जो कत दूरे जानल ना नौ कोटी तेरी स्टॉक कमाल दूरे इखम्ते के शुरू जो शे शुरू जो 
তারপরে রয়েছে গ্যালাক্সি মিল্কি ওয়ে গ্রহ নক্ষত্র সে যে কত দূরে যে সমস্ত তারকা এমন বহু তারকা আছে যে তারকা সৃষ্টির পর তার আলো পৃথিবীর মাটি আজ পর্যন্ত স্পর্শ করে নাই অথচ আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে কত মাই হ্যাঁ এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাই এই এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইলের সেকেন্ড এর মিনিট এর ঘন্টা এর দিন এর সপ্তাহ এর মাস এর বছর এটাকে বলা হয় লাইটিয়া আলোক বর্ষ সেই তারকা তৈরি হওয়ার পর কত সহস্র সহস্র লাইটিয়ার চলে গেল আজ পর্যন্ত সেই তারকার আলো পৃথিবীর মাটি স্পর্শ করতে পারে নাই তাহলে সেই তারা কোথায় আল্লাহ রবুন আর আমিন তার হাবিবকে চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র মহাশূন্য পাড়ি দিয়ে তারপরে সাত আকাশ পাড়ি দিয়ে সিদ্রাতুল মন্তাহা পর্যন্ত নিয়ে গেলেন জোরে কনসুবাহান আল্লাহ এবার সিদ্রাতুল মন্তাহা পর্যন্ত যাওয়ার পথে যত ঘটনা ঘটল সেগুলো আপনারা ইতিহাস থেকে পড়ে নেবেন ওগুলি বলার সময় আমার কাছে নাই সিদ্রাতুল মন্তাহায় যাওয়ার পর হজরত ইব্রাহিম বলেন আর আমি যেতে পারবো না এটা হলো বিপজ্জনক বর্ডার আমি যদি আর এক চুল অগ্রসর হই তাহলে আমি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাব আমার আর যাওয়ার অধিকার নাই হুজুর সেখানে বসে থাকলেন জিব্রাইল বলে গেলেন এখান থেকে আপনাকে নেওয়ার কুদরতি ব্যবস্থা হয়ে যাবে রাসুল দুনিয়ায় ফিরে এসে হজরাতে বেলাল কি ডেকে বলেছিলেন বেলাল গো এমন কি আমল তুমি করো আমার শোনাও হজরাতে বেলাল বলেন হুজুর আমার আমল তো সব আপনি জানেন কয় না কি করো শোনাও বেলাল বলেন হুজুর খাস আমলের মধ্যে এতটুকু আছে যে আমি কখনো বিনা উজুতে থাকি না যখন উজু চলে যায় উজু করি আর উজুরে তামের জন্য দুই রাখাত নফল নামাজ পড়ি হুজুর বলেন বেলাল তুমি এই আমল ছাড়বা না কারণ সিদ্ধাতুল মন্তাহায় হাজরাত ইব্রাহিল আমারে যখন ছেড়ে চলে গেলে আমার একা একা বড় ভয় লাগতে লাগলো তখন আমার মনে হচ্ছিল তুমি যেন আমার চতুর্দিকে হাঁটতেছ আমার ভাইরা রফরত নামক বিছানা চলে এলো কুদরতি এই বিছানায় চড়ে নবীজি আল্লাহ রাবুল আলমিনের দরবারে আর সে আজিবে পৌঁছে গেলেন জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ যেখানে পৃথিবীর কোন মানুষের যাওয়া সম্ভব নয় গোটা পৃথিবীর মানুষের মর্যাদা আল্লাহ পাক বাড়াই দিলেন আর সে আজিমে হুজুর কিনিয়ে গেলেন তারপরে তিনি কথাবার্তা হুজুরের সাথে কি বললেন সেই কথাগুলি নিয়ে আমাদের দেশে কথা হলো এই যে হুজুর কিনিয়া আল্লাহ পাঁচক্ত নামাজ দিলেন দিছিলেন তো পঞ্চাশক্ত মুসালাহ সালামের সাথে দেখা না হইলে তো কাম সারছিল আমাদের আর উপায় ছিল আরে ভাই শুধু নামাজ দেওয়ার যদি উদ্দেশ্য হবে তাহলে রোজার মতো তো আল্লাহ দুনিয়ায় বসে দিতে পারতেন পারতেন কিনা হজের মতো জাকাতের মতো পারতেন কিনা শুধু নামাজের জন্য নয় আল্লাহ পাকের কায়নাত দেখাবার জন্য আল্লাহ পাক তাকে নিয়েছিলেন বেহেস্ত দেখায়েছেন দোজক দেখায়েছেন ভালো কাজ করলে কিরকম শান্তি হবে খারাপ কাজ করলে কিরকম শাস্তি হবে চোখে দেখায় দিয়েছেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহকে বেরাজ থেকে ফিরে এলেন ঘরে এসে দেখেন উজুর পানি উজু করে যে গেছিলেন উজুর পানি তখনও গড়াচ্ছে যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছিলেন দরজাটা ধাক্কায় তখনও কাঁপতেছে যে বিছানায় শোয়া ছিলেন সে বিছানায় মানুষ শুয়ে থাকলে যেমন উষ্ণ থাকে সেরকমের উষ্ণ ভাব তখনও আছে কেমনে হলো কেমনে হলো মাথায় ডুববে না সোবান আল্লাহ কন ডুববে জোরে কন সোবান আল্লাহ এটার ব্যাপারে কোন বিজ্ঞান দর্শন যুক্তির প্রয়োজন নাই প্রয়োজন শুধু এতটুকু আল্লাহ তার হাবিবরে নেবেন কত দ্রুত নিবেন কত দ্রুত পাঠাবেন এটা তিনি ভালো জানেন আমাদের কোনো জানার কথা না ঠিক কিনা কথা তবে দৃষ্টান্ত যদি চান তাহলে আমি দৃষ্টান্তটা এভাবে দিতে পারি বুঝাবার জন্য বুঝাবার জন্য একটা দৃষ্টান্ত দিতে পারি সেটা হলো এই ধরেন বাংলাদেশে কোন প্রেসিডেন্ট আসবে পৃথিবীর যে কোনো দেশের এক প্রেসিডেন্ট আসবে এটা আসার যখন খবর হয়ে যাবে তখন পত্র পত্রিকায় রুট বলে দেওয়া হয় এই রুটে রাষ্ট্রীয় মেহমান রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে আসবেন এই রাস্তা দিয়ে সাধারণ ট্রাফিক চলাচল বন্ধ থাকবে এয়ারপোর্ট থেকে নিয়ে রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন পর্যন্ত 
মেহমান না আসা পর্যন্ত সমস্ত ট্রাফিক চলাচল বন্ধ মেহমান পৌঁছে যাবে তারপরে আবার স্বাভাবিক ট্রাফিক চলবে এটা জানেন কিনা জানেন কিনা এইটা যদি পৃথিবীর সামান্য সলিমদ্দি কসিমদ্দি সলিমদ্দি কসিমদ্দি এই জন্য বলছি আজ আছে কাল নাই ঠিক কিনা গান আজ মন্ত্রী মন্ত্রীত্ব গেল কালকে রাস্তায় দাঁড়ায় বলবে রিক্সাওয়ালা আমার একটু নেওয়া বাজারে মাছ কিনতে যাব ঠিক কিনা সুতরাং এদের তো কোনো মর্যাদা নাই আজ আছে কাল নাই এই দুনিয়ার সলিমদ্দি কসিমদ্দির জন্য যদি এভাবে ট্রাফিক চলাচল বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে আকাশ এবং জমিনে আল্লাহ রব্বুন আলমিনের সর্বশ্রেষ্ঠ মেহমান জনাবে মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম এই মেহমান আল্লাহ দরবারে যাবেন আল্লাহ যদি বলে দিয়ে থাকেন আল্লাহ যদি হুকুম করে থাকেন সময়ের গতি বার্ষিক গতি আর্নিক গতি আকাশের গতি সূর্যের গতি সময়ের গতি রাত তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট দশ সেকেন্ড এখন সমস্ত গতি স্তব্ধ হয়ে যা আমার হাবিব আমার দরবার থেকে ঘুরে যখন ঘরে ফিরে যাবেন আবার তিনটা পাঁচচল্লিশ মিনিট এগারো সেকেন্ড থেকে শুরু হয়ে যাবি যদি আল্লাহ এমনটি করে থাকেন তাহলে উজুর পানি গড়াতে দেখা আর দরজা কাঁপতে দেখা অসম্ভব জোরে বলেন অসম্ভব এটা আমি একটা দৃষ্টান্ত দিলাম মাত্র আসলে আল্লাহ পাক করিয়েছেন তার হাবিবকে কোন কাইফিয়াতে কিভাবে নিয়েছেন আল্লাহ নিয়েছেন তার হাবিব রে আপনার চিন্তা করার কোন দরকার নাই গুম নষ্ট করে দরকার নাই আল্লাহ তার হাবিবকে মেরাজ করিয়েছেন জোরে কন সুবাহান আল্লাহ চিল্লায় কন সুবাহান আল্লাহ বাইরে আমার নবীজি মেরাজ থেকে ফিরে এলেন এবার আসল দায়িত্ব এসে গিয়েছে মেরাজের পরই মদিনা মুনা বলায় রসুল্লাহ হিজরত করলেন এই হিজরতের পর আল্লাহর নবী মদিনা শরীফে এসে ইসলামী স্টেট কায়েম করে দিলেন আজ নবী প্রেসিডেন্ট হয়ে গেছেন জোরে কন সুবাহান আল্লাহ জোরে সরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমার বন্ধুগণ নবীজির টুপি সুন্নত নবীজির টুপিটা মাথায় লাগাই নবীজি মিষ্টি পছন্দ করতেন মিষ্টি সুন্নরটা পছন্দ করি নবীজি কদু খাইতেন কদু খাওয়া সুন্নরটা পছন্দ করি নবীজি চোখে সুরমা লাগাতেন সুরমা লাগানোর সুন্নত পছন্দ করি কিন্তু নবীজি রাষ্ট্র দখল করে প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন আর আল্লাহর দিন কায়েমের জন্য তাইফে যে রক্ত দিয়েছিলেন সেটাও যে সুন্নত আবার ওহদে যে দানদান মোবারক শহীদ হয়েছিল সেটাও যে সুন্নত মা বাপের জায়গা জমি ঘর বাড়ি ছেড়ে দিয়ে হিজরত করেছিলেন এই সুন্নত বড় কঠিন এই কঠিন সুন্নতের কাছে মুসলমানের পাওয়া যায় না ঠিক কিনা এই সুন্নত গুলি পালন করা কঠিন নবীর কোন সুন্নত ছোট নয় নবীর কোন সুন্নত ছোট মিয়া সাহেব মনে রাখেন গোটা আকাশ গোটা জমিন যদি বিক্রি করা হয় রসুল্লার একটা সুন্নতের মূল্য দেওয়া যাবে না আল্লাহ আকবর কন রসুলের সুন্নতের এত মর্যাদা সুতরাং সুতরাং রসুল্লাহ আল্লাহর নবী পৃথিবীতে এলেন আমরা রসুলের এই সব সহজ পালনের সুন্নত গুলির পথে আছি কিন্তু কঠিন সুন্নতের কাছে নাই ঠিক কিনা ঠিক কিনা আমার বন্ধুগণ নবীজি মদিনা এলেন আজ নবীজি প্রেসিডেন্ট নবীর উপর ইমান আনার অর্থ কি ইমান আনার অর্থ এটা শুধু নয় রবি ওলাউল মাস এলো আর ইয়ানবি সালাম আলাইকা যেন বলে দিলাম রসুল দেখো তোমারে কত ভালোবাসি তোমার মহব্বতে বিরাট একটা মিছিল করছি তোমার মহব্বতে বাজারের সব মিষ্টি খাইয়া ভালাইছি বলো আর কত তোমার ভালোবাসা যায় আহারে ওই নবীর গাল দেওয়া হলো কয়জন তোমরা মরছ নবীরে গাড়ি দেওয়া হল নবীর শূন্য ভুলন্ডিত হতেছে নবী যে উদ্দেশ্যে এসেছিলেন পৃথিবীতে দামদান মোবারক শহীদ করে দিয়েছিলেন সেই ইসলাম জমিন থেকে বিদায় হয়ে যায় সেজন্য কি অবদান তোমার শুধু মিলাদ পড়লে পরে নবীজির ওই সুন্নত নবীর ইমানের হক আদায় হবে না জোরে বলেন হবে নাকি কি কন হবে হবে না রসুল্লা মদিনায় আসলেন 
आज रसूल प्रेसिडेंट सुबहान अल्लाह का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति रसूल्ला राष्ट्रपति दुनिया आरो तो कतो राष्ट्रपति दुनिया जो तो राष्ट्रपति होलो खमोताय थाका कालीन देशी बैंक के विदेशी बैंक के जोनों में मतो टाका जोमा कुल्लो खमोताय थाकले टेर पाव जाए ना जो कुन खमोता चले जाए तो कुन दूर नीति दमोन विभाग ऐतो दूर नीति तलाश करिया पा खुजा खुजा पाए तो कुन तरह सीमता करे लोकता � ठीक ही ना, शुद्रा का बुस्ता हो गए, आज रसूल राजदोषो, रसूल राष्ट्रपदान चिलें, शेरों को मराष्ट्रपदान चाहे, रसूल प्रेसिडेंट, गौरे खबर नहीं, अहा, गौरे खबर नहीं, नो भी रूपर ही मां, शुद्ध दरुद पड़े हो गए ना, दरुद तब पड़ गई, कारण रसूल अल्लाह बोले चेन, अमा अल्लाह में जुद अल्लाह पाक तर आमुल्ला माय दोस्तन एकी लग बेर और आमुल्ला मत है कि दोस्त का गुना अल्लाह माफ करे दी बे सुबान अल्लाह को दूर तो बोल बोई किंतु शोध दूर तो नॉइ रसूलुल्लाह प्रेसिडेंट अहा घरे खबर नहीं हमार माँ हमादेर माँ हजरत आयशा सिद्दीका और अधिक अल्लाह हुताला ना बोले चेन लोबी पुरी बारे घरे मुसलसल एमो नौने क्रात चलेगे सौने एक दिन चलेगे से मार्च चलेगे से नौबी रे घरे चुलाये आगून जाले ना ही रसूल अल्लाह खुदा तो है घरे के मध्य प्रवेश करे चेन बोले चेन आये शरे शरा दीन कास करे करे हैरान हुए किसी हमारे टू खबर दाव हजरत आये शा किंदे किंदे बोले नियार रसूल अल्लाह है अल्लाह न सुरुला राष्ट्रपधान मानुष है द्वारे द्वारे पहुंचे से खबर पहुंचे दिए चें आ चुरी ना ही दाकती ना ही जेना ना ही बेबीचार ना ही दर्शन ना ही दर्जा खुले मानुष घुमा बार सुजो पे चें रसुरुला बोलते हैं खैरुल कुरू ने कारनी सेश्तो जुग हमार जु सेश्तो जुग कार जु नबीर जु शेही जु रसुरुला � आमे तुम्हादेर बाजार कोरे देवो सुबहान अल्लाह है विहम्मी सुबहान अल्लाह कौन बायर आमार हजरत जोमर अल्लाह अल्लाह ताला नू बोले आमे रसूल अल्लाह के मुते गिया चिनाम हजुर के गिया सलाम दिनाम अल्लाह नबी स्वाद चिलें तीन ऊँचे जोखों ने बोस लेन आमे देखते पहलाम नबी जी जी स्वाद चिलें ताचिलो दोड़ी दिया बुना नोट टक खाटिया वो ये खाटिया रूपारे स्वाद चिलें पीठेर दिके तकाय देखलाम वो कहने कोनो बिसाना नहीं चादर नहीं बालिश नहीं एवं जायका है रसूलुल्लाह हाथ मुबारक माथार तो ले दोड़ी रूपर स्वाद चिलन दोड़ी रिबुना नो खाटिया आज वो मक्का मोदी नए रास्ता है रास्ता है देखा जाए खाटिया गुला ये रूपर हुजूर स्वाह हुजूर जोखन बोस्ते न देख लाम तक क्या रसूल रे पीछे दोड़ी ये गुलार दाग के टे आचे आमी बात चा सिसुर मतो केदे भेल्लाम बोल लाम यार रसूल अल्लाह है ये पृथ्व رسول امار بولین امار رہے ای پردی بی تی آمی شک کرتے آشی نائی شانتی کرتے آشی نائی آمی ای پردی بی تی ایسے چھی مانو بطار مکتری جننے آمی جو دی اچھا کری اور اہد پہاڑ ترے بولی اہد پہاڑ امار جننے سنائے پوری نتو ہے جا اہد در آستو پہاڑ تا مار جننے سنائے ہوئے جیتے پارے مانو شر آزار خبر رباب نائی رسول اللہ بین چلو کرے دیلین کن سبحان اللہ जरे कोन अल्हम्दुलिल्लाह नबी अमर बैंक तोड़ी कर लें बैंक के नाम रख लें बाईतुल माल बोलें की नाम रख सें बाईतुल माल बैंक तोड़ी करे रसूलुल्लाह मुर्जिद नबोबीर भी तोड़े बोशे बैंक उद्बोधन कर लें हमार बंदुगन रसूलुल्लाह बैंक उद्बोधन कर लें बैंक उद्बोधन करते किया अल्लाह नबी ब हमारे राष्ट्र भी तो रे कौन मानुष जो दी रिंग्रोस तो अवस्था है मारा जाए ताहोले वही रिंग परिषद करार मत और तो जो दी तारका से ना था के ताहोले तारी नेर बोझा तार बीबी बाल बच्चर बोझा सब बोझा अमी मोहम्मद सल्लल्लाहु अमार काम दे रूपरे उठाया नीला सुबान अल्लाह बोले एमोना क्रस्ट में बुस्ता क
এখনই মোনাজাত হবে আল্লাহ আমিন ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يسبون فسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين واجعل آخر كلمتنا عند الموت لا إله إلا الله محمد الرسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بولسن عمر پکو ہوتے اکتی بانی ہو لو انر کا ستا پوسے داؤ প্রতি দিনের হাদিস ইউটিউব চ্যানেলটি প্রতিদিন আপনাদের মাঝে কিছু সহিয়া হাদিস পৌঁছে দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করছে আপনারা দায়িত্ব থাকবে এই ভিডিওটিকে শেয়ার করে সকলের মাঝে পৌঁছে দেওয়ার আর যারা এখন পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা ভিডিওটি নিচে দেখুন লাল একটি অংশে সাবস্ক্রাইব লেখা বাটন রয়েছে সেই সাবস্ক্রাইব লেখা বাটনের উপরে একটি ক্লিক করুন তারপরে পাশে দেখুন একটি বেল আইকন বেল আইকনের উপর একটি ক্লিক করুন সকলে ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন প্রতিদিনের হাদিসের সঙ্গেই থাকুন